panibagong araw, panibagong video. And for today's video, I we will talk about the do's and don'ts of being a YouTuber and how to be a responsible subscriber. So, if you are interested, keep on watching. And kung bago ka pa lang sa YouTube channel namin, please don't forget to uh, click the subscribe button and the uh, um, notification bell para ma-notify ka whenever we will be going live here and um, you will get notified whenever may bago kami vlog so don't forget to subscribe and hit the notification bell and welcome to our channel and what are you waiting for let's get started so since yung last video natin ito yon since yung last video natin is all about how to monetize your YouTube channel and your Facebook page in just two months. So for now, uh, let us talk about first is the don'ts of being a YouTuber. So let's get started. But before we start, um, disclaimer lang ha, hindi naman ako ganoon kagaling. Uh, this information is uh, nakuha ko lang based on experience and based of on my uh, friends experience also so um sana makatulong tong uh, information na to lalo na sa mga uh, small youtubers or yung mga bago pa lang sa youtube na um gustong malaman kung ano ang bawal and kung ano yung pwedeng gawin ng isang YouTuber sa kanya YouTube channel. So, keep on watching! So, number one. Do not um, upload a copyright video on your YouTube channel. So, wag na wag kayong mag-upload ng mga videos na copyright or may nagmamayari na or na-upload na ng iba kasi bawal na bawal yun sa YouTube. So, galiin yung gumawa ng inyong own video. Yes, you have to make your own videos or your own vlogs na kailangan mong i-upload or dapat mong i-upload sa yung YouTube channel para sa ganun ay hindi naman masayang yung panahon na kaka-upload mo ng copyrights kasi madidetect yan ng YouTube kapag nag-upload ka ng copyrights like a uh, TikTok yes, makaka-copyright ka kung uh, mag-upload ka ng TikTok ng iba na na-upload na din sa channel nila so please be careful and please um, always remember Copyright is a big no-no sa ating YouTube channel. And second thing, please do not upload a video of a kid na walang suot or walang um, upper shirt. Kasi bawal na bawal yun sa YouTube. Kasi um, pernaprotect lang nila yung welfare ng mga kids na... Um, uh, nasasali sa mga YouTube videos. So, please be careful if uh, you have a plan to uh, film with your cousin or your little cousin, your kids, or um, anyone na bata or underage, tapos uh, like nagsiswimming kayo, please, it's a big no-no kasi um, i-take down or uh, i-delete ng YouTube channel or ng YouTube um yung videos. So, it's a big no-no na i-upload yon sa YouTube since bawal na bawal yung mga bata na lalo na kapag um, walang saplot na i-upload mo sa iyong YouTube channel. So, please be careful in filming with kids kasi maraming bawal ngayon at nagiging strict na si YouTube. So, tip number three. So, Napapansin niyo ba na yung mga videos na ina-upload niyo ay may nagko-comment na uh, payakap naman, pasab naman, ganun, uh, visit ka din sa bahay ko. Napapansin niyo ba yon So, is a very big no-no sa YouTube kasi nadidetect yan ng YouTube. So, wag kang mag-comment sa video ng sub to sub or payakap kasi uh, masaspam lang yon So, ang dapat mong gawin ay uh, sasabihin ko sa uh, karugtong or sa dapat gawin ng isang YouTuber. So, always remember na bawal-bawal yung, yung mga words na 
pahag naman, or payaka, pabalik, or yung pasub, or pasubscribe, bawal na bawal yon na um, i-comment mo sa mga uh, videos na na-upload sa YouTube. So, kung ayaw mong ma-spam at kung ayaw mong masayang yung pinaghirapan mong video, please uh, do not comment like that. Bawal kang makipagyakapan sa iba or bawal yung sabihin mo sa comment na sub please or ganyan. Bawal na bawal yon kasi masasayang lang talaga yung mga uh, subscription, subscription nila kasi um, malalagay yon sa spam. Kasi uh, oh, alam naman natin no. na napaka-strict na na YouTube na yon So dapat malaman nyo kung anong bawal at kung anong dapat lang na uh, gawin sa iyong YouTube channel. So, last thing is, bawal na bawal kang mag-upload ng mga malalaswang pictures or videos sa iyong YouTube channel. Yes, it's a very big no-no sa YouTube na mag-upload ka ng mga nude pics or nude videos. Kagaya ng kung magkagalit kayo ng girlfriend nyo or ng kasawa nyo, tapos gusto mong gumante at i-upload mo yung mga malalaswang pictures niya or ano ba? Or kung may kagalit ka na hinahamon mo na i-upload mo yung mga pictures niya, it's a very big no-no sa YouTube kasi um, mawawarningan ka ng YouTube. So be careful na dapat yung mga in-upload mo ay yung mga kanais-nais lang na video na um, yung mga viewers ay walang masabi na masama sa iyong videos. And bawal na bawal rin mag-upload sa YouTube ng mga crime videos like my um, stabbing na nagaganap or my a killing na dun talaga nakafocus. Yung camera sa pinapatay, lumalabas yung mga pituka, bawal na bawal yun sa YouTube. So, kung ayaw mong ma-warning na ng YouTube at ayaw mong um, maging isang uh, labeled na bad YouTuber or bad influencer, Please always remember the don'ts or yung mga bawal sa YouTube para hindi ka mapabilang sa mga bad influencer. So, our next topic is kung ano yung pwede sa YouTube or kung ano yung pwedeng gawin ng isang YouTuber sa kanyang YouTube channel. So, keep on watching! So, alam naman natin and or we all know na maraming gustong mapadali yung uh, pagrami ng ating mga subscribers or yung madali ang pag-monetize ng Facebook page natin. So, um, ang dapat yung gawin para makakuha kayo ng isang legit, yes, legit na subscriber ay dapat hikayatin nyo yung inyong mga YouTuber o oh, I mean, yung um, subscriber or mga friends niyo na manood muna ng at least 3 to 5 minutes ng iyong uh, YouTube videos nang sa ganun ay hindi ma-spam ang kanilang subscription kasi uh, madidetect ng YouTube kung uh, nag, nagsasubscribe lang ng hindi nanonood ng video mo. So, it will be considered as spam. So, dapat uh, remember na dapat yung hikayatin or you have to um, encourage your friends na magsusubscribe sa YouTube channel nyo na manood mo na ng at least 3 to 5 minutes ng iyong YouTube channel bago nila i-click yung subscription button para hindi ito uh, ma-considered as spam subscription. And tip number two. So, kung gusto niyo talaga magkaroon ng legit na subscriber, ay um, huwag kayong sasali sa mga uh, YouTube group na nandun sa Facebook na sinasabing sub to sub. Kasi yung iba dyan ay um, mas spam lang. Kasi uh, yung sabi niyo is sub to sub lang. So, hindi sila nanonood ng iyong mga videos. Kasi um, rule ng uh, YouTube ay dapat na manood mo na sila ng 3 to 5 minutes bago mag-subscribe sa yung YouTube channel. So, masaspam lang yon at masasayang oras mo sa kaka-subscribe or kakanood ng mga YouTube videos nila tapos hindi naman nila binabalik sa iyo. So, 
So, uh, tip number two, ito lang yung mga pwede yung i-upload sa YouTube. First is uh, your lifestyle vlog or yung mga anong nagaganap sa buhay mo. Pero kung, um, kung nasa isip mo na hindi ka naman sikat at sinong um, magwa-watch ng video mo, well, um, it's just uh, one of the stepping stone na makilala ka ng tao. Yung uh, video na yon ay magiging instrument na makilala ka ng iyong mga subscriber. At uh, yun ang magiging basis kung patuloy ka ba nilang uh, isa-subscribe or isu-support sa iyong YouTube channel. And then next is the travel vlogs. So, pwedeng-pwede ka mag-upload ng iyong um, uh, mga travel vlogs like sa family bonding nyo, kung saan kayo pupunta. Pwede mo yung i-vlog at pwede mo yung i-upload sa YouTube channel nyo. But be careful also sa copyright na background music na magagamit mo habang ina-upload mo or habang ini-edit mo yung travel vlog videos mo. And pwede pwede rin sa YouTube yung cooking vlogs or yung mga lutong kusina or kung gusto mong magturo ng uh, paano lutuin yung ganyan, yung ganito in a twist or ano. Pwedeng pwede yun sa YouTube. Pero uh, you always have to remember na uh, yung gamitin yung background music is yung hindi makaka-copyright yung video na, nyo kasi um, madidetect yan ng YouTube kapag copyright yung background music nyo. And next is pwedeng pwede ka rin mag-upload sa yung YouTube channel ng iyong uh, tutorials like instrument tutorials or uh, making DIY na mga decorations or wallpaper is pwedeng pwede nyo yun i-upload sa uh, YouTube channel nyo. And also, pwedeng pwede ka mag-upload uh, ng spoken poetry or yung um, yung mga talents mo or mga skills mo na gusto mong ipakita sa mga tao and sa yung mga subscribers, pwedeng pwede mo yun i-upload sa iyong YouTube channel. But, uh, always remember this. Bawal na bawal yung copyright background music sa YouTube channel. So, don't forget to uh, use a background music na copyright free. So, let's move on to how to be a responsible subscriber sa mga, um, um, mga YouTuber na sinusupport nyo. So, this is for the uh, subscribers. So, first is, please do not um, skip the ads. So, wag nyo skip yung ads kasi um, 75% I do na kukuha yung revenue nyo or yung kita ng YouTube nyo sa mga ads na yun. So, for example, uh, you make a YouTube channel na group kayo or my um, like So, halimbawa ay gumawa kayo ng YouTube channel para sa isang uh, very important na advocacy which is to help other people like sa YouTube channel namin uh, this uh, YouTube channel for your information is made for the uh, fellow um, Filipino uh, citizen or mga kababayan ni Ate Lourdes para mas uh, marami siyang matulungang tao na um, humihingi ng tulong sa kanya. So, please support your YouTuber or the YouTube channel by uh, not skipping the ads and watching the full videos. So, always remember na kahit um, kung naiisip nyo na sila lang yung yayaman, yung YouTuber lang yung yayaman, kapag hindi nyo in-skip yung ads, ay meron din namang YouTuber na ginawa nila yung kanilang YouTube channel para makatulong sa mga kapwa nila like sa aming YouTube channel. So, please subscribers, please do not uh, skip the ads and watch the full video kasi um, this is just a uh, appreciation na uh, nag-effort yung channel na ito or yung channel na sinusupport nyo to help other people and to uh, give love to uh, your kababayan. So, please, please, please do not skip the ads and watch the full video para maging um, legit and solid subscribers kayo and also 
para maging label kayo as responsible subscribers. So, that is all for this video. And I hope na may natutunan kayo sa uh, ginawa naming video. Uh, kahit hindi naman ako yung uh, pro na vlogger ng or YouTuber, uh, I just wanted to um, share what I have learned from my experience and from my friends experience sa mga bawal and dapat gawin ng isang YouTuber and also most important is I want to share how to be a um, solid or responsible uh, subscribers sa ating mga support na YouTubers. So, that's all for this video. Hit the like button and the subscribe button and share this video kung nagustuhan nyo. And, uh, leave a positive comment kung may natutunan kayo sa video na to. And, kung may gusto kayong um, isuggest sa next video namin, please comment down below para uh, mapansin ang inyong comment at magawa namin yung mga uh, gusto yung um, information or gusto niyong video or vlogs na i-upload namin sa YouTube channel. So, please don't forget again to like this video and leave a beautiful as beautiful as <laughs> the comment sa YouTube video na to and share it to your Facebook friends, your family, and your colleagues. So, thank you for watching and till our next video. Bye!